জিনিসটা কি বুঝছেন দাড়ি পাল্লা তো বাজারে যায় তো প্রায় আপনারা ব্যবহার করেন আপনি सपोज 1 কেজি নিতে চাইতেছেন ও 1 কেজি চাকতি একটা জায়গায় রাখবে তারপরে হইতেছে গিয়ে ওই ওই পরিমাণ দিয়ে ওই পরিমাণ দিয়ে আমি ব্যালেন্স ইকুয়াল হওয়া মানে হইতেছে এই মানে আমার ইনস্ট্রুমেন্টেশন করতেছি বা ইনডাইরেক্টলি আমি মাপ নিতেছি ঠিক আছে সো আমাদের চারিদিকেই আসলে মেজারমেন্ট এন্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন এই জিনিসগুলো কিন্তু ভরা হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে আমাদের এই সাবজেক্টগুলোতে আমরা এই সব জিনিসগুলো দেখব নানান ইকুইপমেন্ট কিভাবে করে কাজ করে ওইসবের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল দেখব অঙ্ক আছে অঙ্ক হচ্ছে কি আপনার মনে করেন যে মনে করেন অঙ্কগুলো থাকবে হইতেছে কি এই যে আমার মনে করেন আপনি একটা রিডিং পাইছেন এই রিডিংটারে আরো পারফেক্ট করা যায় কিভাবে এই সব रिलेटेड অঙ্ক আছে কিছু মনে করেন আপনি একটা রিডিং পায়া গেছেন মাইপা 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার কিন্তু আপনার তো ইনস্ট্রুমেন্টে কিন্তু অনেক ভুল থাকতে পারে মানে আপনি আপনার ক্যালিব্রেশনটেশন সব করে আপনি একটা রিডিং পাইছেন ওটা কিন্তু 100% অ্যাকুরেট রিডিং না ওই যন্ত্রেরও কিন্তু কিছু ত্রুটির কারণে একটু কিন্তু এদিক সেদিক হয় তো যত এখন কিছু প্রসেস আছে কিছু ফর্মুলা আছে যেগুলো আমরা अप्लाई কইরা আমরা মনে করেন যে যত এরর বা ভুলটা কমায় নিয়ে আসা যায় এসব रिलेटेड কিছু অঙ্ক টঙ্ক থাকবে সো বলা যায় আপনারা যদি জানতে চান সেটা হইতেছে যে আমাদের এখানে অঙ্ক এবং থিওরি থাকবে দুইটাই তবে থিওরি ডিটা একটু বেশি ঠিক আছে পরিমাণটা অঙ্কগুলো যেগুলো আছে ওসব অঙ্ক খুব সিম্পল মানে খুব সহজ অঙ্ক মনে করেন খালি ফর্মুলাতে বসায় আর কি কাজ করা আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এই গেল দেন আপনার হইতেছে গিয়ে বেসিক্যালি কি বলে এটাকে এখন যদি ল্যাবের প্রসঙ্গে আসি ল্যাবেও আমরা মনে করেন সার্টেন ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ওগুলা মানে যেগুলো থিওরিতে পড়ব ওই জিনিসগুলাই আমরা ল্যাবে আর কি দেখব গ্যালভানোমিটার তারপরে হইতেছে গিয়ে অ্যামিটার ভোল্টমিটার এই যে এইসব জিনিস যেগুলো আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিন যেহেতু আমরা ত্রিপলি স্টুডেন্ট ত্রিপলি रिलेटेड যন্ত্রপাতি আমরা হচ্ছে দেখব বেসিক্যালি কিভাবে করে আমরা কোনটা ইউজ করে কেমনে কি মেজার টেজার করি এসব এক্সপেরিমেন্ট এবং ল্যাবে হচ্ছে গিয়ে আপনাদের ল্যাব রিপোর্ট থাকবে আমি ম্যানুয়াল দিয়ে দিব যে আমাদের যে গ্রুপ আছে আমি ম্যানুয়াল দিয়ে দিব মনে করেন মিড টার্মে দুইটা ফাইনালে দুইটা এক্সপেরিমেন্ট বা মিড টার্মে তিনটা ফাইনালে দুইটা এরকম করে আমরা মোটামুটি চারটা থেকে পাঁচটা ল্যাব রিপোর্ট ওগুলার উপরে আপনাদের একটা ল্যাব রিপোর্ট লেখার যদি আমি প্রসেসটা মানে বলে দিব এখনো যেহেতু আমি ল্যাব ম্যানুয়াল আপলোড করি নাই আপলোড করলে এক দুই ক্লাস করে আরো ছাত্র আসুক আমি ল্যাব রিপোর্ট জিনিসটা কি সেটা এমনিতে কেউ কি ল্যাব রিপোর্ট রিপোর্ট ইয়ে করছেন এখন পর্যন্ত কোন সাবজেক্টে কি জমা দিয়েছেন না না আমরা জাস্ট প্রজেক্ট দিছিলাম প্রজেক্ট দিছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা তো আমি জানি ওই ল্যাব রিপোর্ট আসলে কিছুই না বেসিক্যালি মনে করেন অ্যামিটার নিয়ে আপনাদের কাছে আজকে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছি ওই অ্যামিটার নিয়ে কিছু কথাবার্তা যেই রিডিং গুলো আপনি পাইছেন ওগুলা একটা টেবিলে দেয়া এবং একটা ডিসকাশন যে আপনি আসলে এই এক্সপেরিমেন্টটা যে করছেন ওরে আপনি শিখছেনটা কি বা আপনি কি কোনো প্রবলেম ফেস করছেন নাকি করেন নাই ওইসব रिलेटेड ল্যাব রিপোর্ট আসলে প্রজেক্টের থেকে আরো ছোট ছোট মনে করেন তিন চার পেজ হয়তো হবে একটা একটা ইয়ে তো যাই হোক ওটা আমি আপনাদের আইডিয়া দিয়ে দিব কারণ ল্যাব রিপোর্ট সামনে অবশ্যই সব সাবজেক্টেরই যে যে সব জায়গাতেই ল্যাব আছে মানে ল্যাব রিপোর্ট এটা কি ইয়ে করার কথা তারপরে আপনাদের ল্যাবে মিড টার্মের পর পর মানে ফাইনাল ফাইনাল পরীক্ষা মনে করেন যে আপনাদের যে ফাইনাল টার্ম পরীক্ষাটা যে হয় মানে মিড এর পর মিড এর পরে ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে একটা সপ্তাহ হতে আপনাদেরকে ডাকা হয় তো ওই দিন আপনাদের পুরো এই যে যা ল্যাব নিয়ে যা আলোচনা হইছে ওটার উপরে ভাইবা করা মনে করেন মেজারমেন্টের ল্যাব আছে আর কি কি ল্যাব আছে আপনাদের জানা মতে আমরা নেই হচ্ছে ভাইবা 
ঠিক আছে এই যে আপনাদের যে ল্যাব টেন মনে করেন মিড টার্ম এবং ফাইনাল মিলা টোটাল তিনটা বা চারটা ইয়া হইছে ওইটার উপরে এই যে আপনি শিখলেনটা কি মানে ল্যাব রিপোর্ট আপনি যে লেখছেন কতটুকু বুঝা লেখছেন ওই रिलेटेड আর কি প্রশ্ন সাধারণত করা হয় ওইটা আসলে আপনার এই 40% কিন্তু ওইটার উপর পুরো মনে করেন যে ওই ওই দিনটা আসার চেষ্টা করেন ঠিক আছে ওই দিন যদি কেউ না আসে তাহলে তার পুরো 40% এ জিরো মানে তার 60 হাতের মধ্যে থাকবে 60 মার্ক ওই 60 এর মধ্যে সে যা পায় মানে ইয়ে এ আপনার হইতেছে কি বাকি 60% যেটা ওটা হইতেছে কি আপনার ওই যে অর মানে ইয়া হয় কুইজ হয় অনলাইন সো ওই ওইটা কিন্তু যে ওই দিন আসবে না মনে করেন এই যে ফাইনাল উইক বা সপ্তাহর আগে দিয়ে আমরা একটা নোটিস দেই যে এই শুক্রবারে সব এবং একদিনে সবগুলা ল্যাব পড়ে মনে করেন আপনাদের सपोज সার্কিট ল্যাব আছে এটা আছে এই আপনাদের এই দুইটা দুইটা হ্যাঁ ওই দিনটা কিন্তু মাস্টার আসবে কারণ এই 40%টা নেলে পুরো জিরো কারণ এখানে আসলে আর কোনো হাত থাকে না এবং ল্যাব রিপোর্ট তো ওই দিন জমা নেই সবগুলা যতগুলা ল্যাব রিপোর্ট মিড টার্ম থেকে ফাইনালে করা হইছে হাতে লিখেই তো করবেন কভার মেয়াটিয়া থাকবে ওটা আমি বলে দিব ওটা জমা নেওয়া হয় ওই কি হয় গ্রুপ করে দেব না না ল্যাব রিপোর্ট আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি সিঙ্গেল সিঙ্গেল আর বেসিক্যালি হচ্ছে গ্রুপে ল্যাব রিপোর্ট এলাউড নাকি এই জিনিসটা আমি ডিপার্টমেন্ট থেকে জেনে নিব মানে যেটা নিয়ম সেটা নিয়ম मान এই যে 40% এই 40%টা কিন্তু আসলে আপনার 40%টার মধ্যে আপনার হচ্ছে গিয়ে ভাইবা অ্যাটেন্ডেন্স ল্যাব রিপোর্ট সব কিছুর একটা মিক্স এই 40% আর বাকি যে আপনার 60% ওইটা হইতেছে গিয়ে ফাইনাল একটা ল্যাব কুইজ যেটা অনলাইনে আর কি হবে হ্যাঁ সো অনলাইনে কুইজ যদিও শুনতেই এ কিন্তু মাল্টিপল চয়েস থাকে তো জিনিসটা হইতেছে যে অতটা মানে মনে করেন যে মাল্টিপল চয়েস থাকে প্রশ্ন থাকে মাল্টিপল চয়েস আর হয়তো একটা শেষের দিকে একটা ব্রড কোশ্চেন থাকে আর কি ওইটা কিন্তু মানে মাল্টিপল চয়েস হইলো মানে জিনিসটা কিন্তু আপনার অত ইজি না যে মনে করেন না যে অনলাইন দেখে খুব হ্যাঁ মানে আপনার ল্যাব रिलेटेड ইয়াই থাকবে এক কথা তো হচ্ছে ভাইবাটা যে আমি নিব ভাইবাতে আমি যা যা আপনাকে আস্ক করব ওই रिलेटेड জিনিসই থাকবে আর ওই একটু বিস্তারিত আকারে আর কি হ্যাঁ যদিও ওইটা 60% বাট আপনার এই 40%টা একটু ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে যে 40% এ ভালো থাকে তার আলটিমেটলি ওই 60% এর ইয়াও বোঝা যায় মানে সে হ্যাঁ সো বেসিক্যালি এটাই আর থিওরিতে তো আমাদের মিডটার্ম পরীক্ষা মিডটার্ম পরীক্ষা হচ্ছে 30% মিড मीन होते हैं थर्टी, फाइनल होते हैं फोर्टी, आ बीडे ऑब्वियसली चार्टा क्वेश्चन थे के एनी थ्री, हैं आ फाइनल है होते हैं मास्टर क्वेश्चन थे के एनी फोर, आ बाकी तीनी शुमार्ग जे এইটা হইতেছে কি আপনার অ্যাটেন্ডেন্স পারফরম্যান্স ক্লাসে এবং বলা যায় যে ক্লাস টেস্ট অথবা অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক আছে তাহলে ল্যাব রিপোর্টটা কোন সাজো স্যার হ্যাঁ ল্যাব রিপোর্টটা না ল্যাব রিপোর্ট এটা তো আমি থিওরির কথা বলতেছি ল্যাবে তো আমি অলরেডি ক্লিয়ার ল্যাবে তো যে বলে দিলাম না 40% হচ্ছে কি আপনাদের 40% এর মধ্যে ল্যাব রিপোর্ট ভাইবা অ্যাটেন্ডেন্স সবকিছু মিক্সড আর 60% যেটা ল্যাবে ওটা পুরোটাই হচ্ছে কুইজ 
হয়তো আমি 30 মার্কেট কুইজ নিব তিনিসে যা পাবেন ওইটা ডাবল জিনিসটা বুঝছেন এরকম এটা আমি যেটা বললাম এটা থিওরি ঠিক আছে তো থিওরিতে 30 মার্কের মিড টার্ম ফাইনাল 40 বাকি 30 হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স পারফরম্যান্স অ্যাসাইনমেন্ট বা ইয়ে সো এগুলাই আমাদের মোটামুটি মেজারমেন্ট এরিয়া সো মোটামুটি কোর্সটা কি रिलेटेड হইতে পারে আশা করি সেগুলো বুঝছেন আমাদের ত্রিপলির যত যন্ত্রপাতি এই रिलेटेड এবং মোটামুটি নোটস তো আমি আপনাদেরকে অলরেডি যেটা আমি মনে করেন যে নেক্সট ক্লাসের মধ্যে আশা করি যে পিডিএফটা দিছি নেক্সট ক্লাসের মধ্যে আমাদের শেষ হয়ে যাবে আবার আপনাদেরকে ওই মানে নেক্সট শুক্রবারে আশা করি অনেক স্টুডেন্টও আসবে আমি ফুল সুইং এ ইয়ে করব এখানে পিডিএফ যদি সাপোর্ট করে এই যে এটাতে তাহলে আমি এটা ওপেন করে এখানে আমি দেখাবো কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যায় কি কিছু কিছু ইয়াতে পিডিএফটা সাপোর্ট করে না সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করব আমি তো আপনাদেরকে অলরেডি কিন্তু ওই যে দিয়ে দিছি আপনারা মোবাইলে ওপেন করবেন একজন বললেন পাশের জন্য দেখলো আমি আপনাদেরকে আমি প্রত্যেকটা স্লাইড বাই স্লাইড আমি বোর্ডের মধ্যে মনে করেন বুঝাইলাম দেখাইলাম ঠিক আছে বুঝছেন সো এটাই মানে একটু মোবাইল ডাটা ঘুরে ঘুরে রাখে না আমার কথা হচ্ছে এটা কারণ যখন জয়েন করবে আপনি পিডিএফটা দেখতে পাবেন না 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 আমি আবার দিয়ে দিব আপনারাও দিয়ে দেন মনে করেন আপনি আজকে দেখলেন 20 জন জয়েন করছে আপনি এটা শেয়ার তো করেই দিতে পারেন এটা তো কোনো সমস্যা নেই জিনিসটা বুঝছেন সো ওগুলাই আজকে আমি যে পিডিএফটা দিছি এটা থেকে কিন্তু অ্যাটলিস্ট একটা সেট বা দ্যাট সেট क्वेश्चन আসবে মোটামুটি শিওর আজকে স্টাডি মিডটার্ম আজকে যা আমি দিছি হ্যাঁ মিডটার্মে মানে তিনটা কয়টা চারটা क्वेश्चन থেকে একটা क्वेश्चन অন্তত থাকবে এই ইয়ার মত তো আপনারা আশা করতে পারেন মিডের আগে আরো দুই দুইটা পিডিএফ পাবেন ঠিক আছে ওকে স্যার আমরা মিডটার্মে কবে হতে পারে কোন মানে আগে না পরে মিডটার্ম তো আপনার আচ্ছা একটু দেখে নেই